Natürlich gibt es da eine Person, die sich darüber aufregt, dass es mir gut geht. Vielleicht hilft eine Therapie. <lacht> Und wenn mir noch irgendjemand schreibt, die weibliche Person macht nichts und provoziert mich, ey, dann flippe ich aus. Nein, ich möchte ihn nie wieder zurück. Am liebsten auch gar nicht mehr sehen. Welche Frau will dann schon einen unehrlichen Mann? Die schreiben ja auch seit über einem Jahr miteinander. Das dürfen die natürlich. Ihren eigenen Ehemann hat es sich natürlich verboten, mit anderen Frauen zu schreiben. Aber sie darf natürlich alles. Das nennt man natürlich Emanzipation. Passieren wirklich wunderschöne Dinge in meinem Leben und alles fügt sich zusammen und alles macht irgendwann auch Sinn. Benvenuti ragazzi, willkommen! Ja, vielleicht habt ihr Iris gestern bei Volles Haus gesehen. Die ist da, glaube ich. Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt gesehen, in eine Familie eingezogen. Jetzt der Einzug in Mönchengladbach bei der Familie Wischewski kurz bevor. Und die Person ist ganz schön aufgeregt. Ich glaube, das hatten vor ein paar Wochen auch schon Danny Büchner und äh, Gina Lisa Lofing gemacht. Ja. Iris meldet sich aktuell kurz zu diesem TV-Format und wie gut es ihr jetzt geht und erzählt uns auch, ob sie noch Kontakt mit diesem besagten Richie Benz hat. Vielen, vielen Dank an die zahlreichen Nachrichten, die ihr mir geschickt habt und auch zur Sendung von Sat1, die volle Kanne. Das ist schon ein paar Monate her, als es gedreht wurde. Da ging es mir noch nicht so gut. Aber jetzt geht es mir wirklich gut. Ihr müsst euch wirklich gar keine Sorgen machen. Und meine Augen sind nur wegen dem Heuschnupfen, den ich hier in Deutschland habe. Auf Mallorca habe ich den komischerweise gar nicht. Krass. Ja, die Palmen, da bin ich, glaube ich, nicht allergisch. Aber hier in Deutschland diese Gräser und Pollen und jo. Aber ich habe mir jetzt andere Augentropfen besorgt und ein anderes Spray. Mal sehen, ob das hilft. Und ich fliege ja schon nächste Woche nach Hause. Und momentan fühle ich mich wirklich wie so ein Lucky Mushroom. <lacht> so ein Glückspilz. Es passieren wirklich wunderschöne Dinge in meinem Leben und alles fügt sich zusammen und alles macht irgendwann auch Sinn. Und darüber bin ich unheimlich glücklich. Natürlich gibt es da eine Person, die sich darüber aufregt, dass es mir gut geht. Warum? Versteht wahrscheinlich niemand. Vielleicht hilft eine Therapie. <lacht> Wurde mir ja auch empfohlen. Habe ich nie gebraucht. Gott sei Dank nicht. Und ich bin da wirklich so dankbar, dass ich eine tolle Familie hatte, die hinter mir stand, die ganze schwere Zeit und auch jetzt in der tollen Zeit, logischerweise. Und ich hatte tolle Freunde, die mir geholfen haben, über alles hinwegzukommen. Ablenkung war wirklich die beste Medizin. Und ganz egal, wie oft die Presse noch irgendeinen Müll schreibt, nein, ich möchte ihn nie wieder zurück. Am liebsten auch gar nicht mehr sehen. Welche Frau will denn schon einen unehrlichen Mann? Nee, ich will den nicht mehr. Also hört auf, mir das äh, vorzuwerfen. Oder, mh. Und auch die Presse, was die immer alles wissen. Die wissen immer alles besser als man selbst. Also es ist ja, ja... Was soll ich dazu noch sagen? Die Trennung war das Beste, was mir passieren konnte. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, danke. Werdet glücklich. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich lasse euch auch in Ruhe. Und wer irgendwas über mich sagt, es juckt mich nicht. Ach, mit dem Richie habe ich keinen Kontakt mehr. Was er macht, juckt mich auch nicht. Und wer alles nach Mallorca zieht, auch nicht. Und jetzt gehe ich in die Badewanne, mein Wasser ist fertig und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Nacht. Und ja, schreiben kann man mit wem und was man will, egal ob Männlein oder Weiblein. Hier auf Instagram, ich antworte euch ja auch und nicht mehr und nicht weniger. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend. Achso, eins noch, da werden mir Freundschaften unterstellt. Die Leute kenne ich gar nicht. Ich habe noch nie was mit denen zu tun gehabt. Es ist manchmal lange ich mir echt an der Kopf. Ich sag nur 
Mann sprang in den Fleischwolf, Bild sprach mit der Frikadelle. Das ist unglaublich. Oh. Nee, ich kann darüber eigentlich nur noch lachen über so viel Quatsch. Jetzt zur Entgegnerin im Kleinkrieg, der Entgegnerin von Iris Klein. Yvonne Wölke, sie redet von einem Mann. Ich, meine Meinung, meine Einschätzung ist, sie redet von Richie Benz. Der war ja mal in diesem Kleinkrieg kurzfristig involviert und hat Iris da mental wohl unterstützt. Jedenfalls, sie waren im Schriftkontakt, er hat Iris unterstützt und ich glaube, über den Mann spricht jetzt das Yvonne'sche. Ach, jetzt habe ich wieder so ein T-Shirt, wieder in Spiegelschrift, aber vielleicht ähm, könnt ihr das ja wieder im Spiegel. Das wäre natürlich super. Da steht nämlich eine Botschaft drauf. Mhm. Und zu dem anderen Shirt werde ich mich auch noch äußern, aber nicht heute. Also, aber es ist immer wieder schön, dass Menschen so kreativ sind und daraus so Unwahrheiten verbreiten. Das ist schon echt phänomenal. Also so kreativ muss man erstmal sein. Also Hut ab. Und wenn mir noch irgendjemand schreibt, die weibliche Person macht nichts und provoziert nicht, ey, dann flippe ich aus. Weil sie macht es nicht. Aber sie hat ja ihren ähm, Piep, 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 Piep Typen. Hm, der macht das ja alles für sie. Ich glaube, äh, ich weiß nicht. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Verbindung die beiden stehen, aber auf jeden Fall, er ist das Sprachrohr von ihr. Und ähm, ja, er schwärmt ja auch so dermaßen von ihr. Das ist ja wirklich eine ganz tolle Traumfrau, obwohl er in einer Partnerschaft ist. Ob seine eigene Frau oder Freundin das so toll findet, weiß man natürlich nicht. Aber die beiden dürfen natürlich so eine innige Freundschaft haben. Die schreiben ja auch seit über einem Jahr miteinander. Das dürfen die natürlich. Ihren eigenen Ehemann hat sich natürlich verboten, mit anderen Frauen zu schreiben. Aber sie darf natürlich alles. Das nennt man natürlich Emanzipation. Und ähm, ja, dieser Mensch droht natürlich mit irgendwelchen Informationen. Er möchte an die Bild gehen. Ja, viel Spaß. Sehr gerne. Aber ich habe auch Informationen. Ich habe nämlich auch noch Sprachnachrichten von gewissen Personen. Und ähm, ja, die denken natürlich, die haben die Sprachnachricht gleich gelöscht. gleich gelöscht. Weil es gibt ja Personen, die schicken dir Sprachnachrichten und in zwei Sekunden löschen sie die wieder. Aber ich war schneller im Speichern. Also nur so mal zur Info. Und dieser oder dieses Sprachrohr, ganz ehrlich... Es möchte nur in die Öffentlichkeit und es macht alles dafür. Ja, ganz im Gegenteil zu Bivonche, das natürlich nicht in die Öffentlichkeit will. <lacht> und, ähm, ach, das ist so schrecklich. Er erzählt hier was vom Mobbing und von Hetzen. Ich meine, wir haben niemanden hier beleidigt, niemand. Und er macht das andauernd und ich finde... Es ist einfach schade, dass man so einen Menschen zuhört und äh, so eine Plattform gibt. Also ich finde es nicht schön. Und wenn man sich mal die Vita an, anguckt von ihm, einfach mal durchlesen, dann äh, bildet euch eure eigene Meinung. Also, Alora, äh, Ivoltsche hat dem Richie gerade die Plattform geboten von meinem Radar, war er schon längst verschwunden, von eurem auch. Äh, vorausgesetzt, dass sie Wunsche redet vom Richie, aber von wem soll sie jetzt sprechen? Ich denke schon, dass sie von ihm spricht, ohne seinen Namen zu nennen. Meine Vermutung. Was sagt ihr zu dem ganzen Theater? Und habt ihr Iris gestern gesehen äh, in dieser Familienkonstellation, wo sie zu einer fremden Familie gezogen ist? Ich muss sagen, vom halben Jahr habe ich diese... Äh, Aufrufe gelesen, dass sie Familien suchen, wo ein Star ja, einzieht für eine kurze Zeit. Das war dann wohl für diese Produktion. Gern könnt ihr wie immer kommentieren, abonnieren. Ciao, ragazzi.